Danas vam predstavljamo neverovatan prirodni lek za čišćenje creva. Za njegovu pripremu potrebno je samo četiri sastojka, a efekti su izvanredni. Uzimajte svako veče pre spavanja, po jednu kašiku ove zdrave smese i očistite creva od toksina, parazita i svih naslaga koje se nakupljaju na zidovima creva. Preporučuje se osobama koje imaju probleme sa neredovnom i tvrdom stolicom, obstipacijom, hemoroidima i analnim fisurama. Nakon samo 7 dana terapije, primetit ćete neverovatne rezultate. Ostanite sa nama do kraja videa i otkrite kako se pravi ovaj moćni, prirodni lek. Odmah krećemo sa pripremom našeg prirodnog leka za čišćenje creva. Prvi sastojak za danas je laneno seme. Seme lana obiluje rastvorljivim i nerastvorljivim vlaknima, kao i velikom količinom sluzi. Ova lanena sluz poboljšava probavu omekšavajući stolicu i podržavajući zdravu peristaltiku creva. Omega-3 masne kiseline prisutne u lanenim semenkama smanjuju upale u crevima i doprinose opštem zdravlju digestivnog sistema. Osobe koje imaju problema sa zatvorom stolice, hemoroidima ili fisurama, trebalo bi da uvrste laneno seme u svoju ishranu. Možete ga dodavati u jogurt, kefir, ovsene kaše i osjetit ćete značajno poboljšanje. Sada ćemo izmeriti 50 grama lanenih semenki. Toliko nam je potrebno za naš današnji recept. Ne zaboravite! Ako želite da temeljno očistite creva od svih toksina i nečistoća, obavezno koristite laneno seme. Stigao je na redi naš drugi sastojak, a to je karanfilić, poznat i kao klinčić. Njegov glavni sastojak je eugenol, koji se koristi kao moćno protiv upalno sredstvo kod raznih zdravstvenih tekoba. Karanfilić posjeduje snažno antimikrobno delovanje, što znači da vam može pomoći u uništavanju štetnih mikroorganizama u crevima, poput bakterija, virusa i gljivica. Karanfilić opušta mišiće u crevima, ublažava grčeve i bolove, stimuliše varenje i smanjuje nadutost i gasove. Sada ćemo izmeriti dve superne kašike karanfilića, što je otprilike desetak grama. Treba napomenuti da karanfilić može imati i antiparazitno delovanje, pomažući u eliminaciji crevnih parazita. Sada je vreme za treći sastojak – seme bundeve. Ove semenke su bogate mineralima poput mangana, cinka, fosfora, bakra i magnezijuma, a posebno su korisne zbog visokog sadržaja dijetalnih vlakana. Vlakna će ubrzati metabolizam i poboljšati funkciju creva. Također semenke bundeve mogu pomoći u eliminaciji parazita iz creva. Izmerit ćemo 50 grama sirovih semenki bundeve. Redovna konzumacija ovih semenki održat će ravnotežu crevne flore i prirodno detoksikovati organizam. Naš četvrti sastojak za danas je maslinovo ulje. Uvek koristite kvalitetno ekstra deličansko ulje, koje se dobija hladnim ceđenjem. Bogato je zdravim monozasićenim mastima koje podržavaju zdravlje srca, smanjuju holesterol, čiste jetru i poboljšavaju rad creva. Ovo ulje doprinosi bržem stvaranju probavne sluzi, olakšava varenje i štiti crevne ćelije od oksidativnog stresa. Mnogi ga koriste sa limunovim sokom kao prirodno sredstvo za čišćenje creva od toksina i nečistoća. Za današnji recept treba će nam 150 ml maslinovog ulja. Maslinovo ulje podmazuje creva i olakšava prolazak hrane kroz digestivni trakt. Sva četiri sastojka smo odmerili i sada ćemo početi sa izradom našeg prirodnog leka za čišćenje creva. Za početak ćemo samleti 50 grama lanenih semenki u električnoj seckalici. Vi svakako možete koristiti i već samleveno laneno seme, koje ćete lako nabaviti u prodavnicama zdrave hrane, 
ali naša preporuka je da koristite cele semenke u zrnu i da ih sami meljete. Tako ćete biti sigurni da je lan svež. Mleveni lan prebacujemo u manju posudu. Nakon semenki lana u električnu seckalicu izručujemo 50 grama semenki bundeve i njih ćemo da sameljemo. Prebacujemo mlevenu golicu u manju posudu. Pripremili smo jednu veću teglu sa poklopcem i u nju ćemo izručiti mleveno laneno seme, mlevene semenke bundeve, kao i 10 grama karanfilića. Njega nije potrebno prethodno da sameljete. Sve to prelivamo sa 150 ml maslinovog ulja. To ćemo dobro promešati kašikom i zatvoriti teglu poklopcem. Sljedeći korak je da našu teglu sa sastojcima prebacimo u jedan veći lonac. Na dnu lonca postavili smo krpu. Sada dodajemo vodu sve dok ona ne pređe preko nivoa sastojaka u tegli. Uključujemo šporet i pustit ćemo vodu da propljuča. Nakon toga smanjujemo temperaturu i kuvamo na laganoj vatri narednih pola sata. Tek sada će ove četiri zdrave namirnice da ispuste sve svoje lekovite sastojke. Dobit ćemo pravi prirodni laksativ koji omekšava stolicu i reguliše rad creva. Nakon pola sata kuvanja, pomoću krpe izvadit ćemo teglu iz lonca i pustiti je da se prohladi. Sada ćemo sav taj sadržaj dobro procediti, dok ne dobijemo ovo moćno, obogaćeno ulje. Ostatak sastojaka koji se zadrža u cediljki bacamo. Dok se ovako dobijeno ulje hladi, brzo ćemo samleti još po dve kašike lanenih i bundevinih semenki. Dodat ćemo i njih u naše obogaćeno ulje. Zatvaramo teglu i čuvamo u frižideru. Svako veče pre spavanja uzimajte po jednu kašiku ove zdrave smese i vaša creva će biti zahvalna. Ako želite još brže i efikasnije da očistite creva, pijte svako jutro po čašu ovog napitka koji se pravi od mlake vode, džumbira i meda. Kliknite na sliku i pogledajte taj video u nastavku. Napišite nam u komentaru iz koje zemlje nas pratite.